，陈伟霆和赵露思也太甜了吧！六月十五日，有网友在北京街头偶遇陈伟霆拍戏，现场画面曝光后，引发了不小的热议。当天，赵露思身穿白色露肩上衣，下搭同色系西裤，脚踩一双高跟鞋，整个人又美又瘦。陈伟霆戴着墨镜，一身休闲装打扮，近照帅气十足。细心的网友注意到，赵露思的头发应该是接的。鞋跟相当高，显然是为了配陈伟霆的身高。两人看上去还是非常有 CP 感的，在街头甚至还有吻戏。不少网友都表示，这也太甜了。据悉，两人正在拍摄《许我要演》，该剧前几天刚开机。这是一部都市剧，赵露思在剧中出演一位主持人，与陈伟霆饰演的沈浩明是一对恩爱的夫妻。一向看惯了古装的赵露思，现代装也是相当漂亮。值得一提的是。刚传出他们要合作时，两家粉丝就因为番位问题撕了起来。女方粉丝认为陈伟霆过气了，而男方粉丝则直言陈伟霆咖位比赵露思大。如今剧已经开拍，赵露思应该是一番女主。对此，大家怎么看呢？陈伟霆婚纱照也能这么有性张力啊！赵露思、陈伟霆近日拍的婚纱照，好大的手，好细的腰。明明看着温馨快乐，实际上两只手随随便便就能把腰搂住 ，get 到了一种莫名的性张力，这是真小说男主啊！因赵露思、许我要演这个话题一下子就冲上了热搜。赵露思继珠帘玉幕后，一直没有爆出有新剧进组，空档期不少粉丝都在呼吁赵露思进组，趁着年轻多去尝试不同类型的剧。这部新官赵露思没怎么涉及过的都市职场情感剧《许我耀眼》不就来了？《许我耀眼》这部电视连续剧是从张悦然蛮火的小说《大桥小桥》改编过来的，网传讲的是现代都市里的故事。之所以能吸引大伙的眼球，明星一个接一个的溜，主要还因为它剧情设计的挺独特，人物刻画的也相对比较鲜活。故事的核心是女主许嫣，人设是金牌女主播、心机大女主，聪明清醒又心有城府，不再是柔弱软萌的完美女主，反而可以看得出有很多不够完美的地方。前期她在剧里可是吃了不少苦头，因为父母偏心养成了有些偏执的性格，想要就会去争取，不断撒谎，打造包装自己。她的自尊心不允许谎言被戳破，导致一个谎言要去用另一个谎言去填补。直到谎言被戳穿，许嫣才醒悟过来，谎言终归不是自己的。于是重整旗鼓，重新来过的故事。他和男主沈浩明之间的关系，那叫一个剪不断理还乱。两个人的婚姻背后，各自藏着小心思，试探、暧昧、拉扯、算计，成年人之间的爱情，都是了剧情里相当吸引人的部分。
赵露思这个九五后的明星，靠着甜美的长相和演技的不断提升，赢得了好多观众的心。陈伟霆呢，英悍形象加上帅气的脸庞，简直就是男神级别的存在。虽然他们俩年龄上有那么点差距，但这并不妨碍大家对他们的组合充满了期待，觉得他们俩能碰撞出不一样的火花来。这部剧的导演陈畅，他在都市言情剧这一块可是老手了，有他在。许我耀眼的艺术效果和故事讲述的深度，调调感觉都不用担心。再加上行进演员万鹏的加盟，更是给这部剧增添了不少亮点。剧里不仅有女性的成长过程，还有职场上的激烈竞争、情感上的起伏变化，各种元素一应俱全，内容既丰富又具有竞争力。这剧最新鲜的地方还是，就是主角的性格设定不那么正派，这种设定在咱们国产剧里可不常见。有点像国外的安娜，以及前段时间热播的《新生》那样，角色复杂，让人琢磨不透。这样的设计其实挺能引起人们对人性深层次的探讨。当然了，也不是所有人都觉得赵露思演这种角色合适，有人担心她能不能把握得住这么复杂又成熟的形象。毕竟之前她演的多是些比较轻松的偶像剧，而且赵露思和陈伟霆在剧中的番位也让两边的粉丝吵得不可开交。陈伟霆自从和杨幂演过《胡珠夫人》之后，好像就没啥特别能够叫得出名字的电视剧作品了。有些人就说他过气了，虽然流量可能有所减弱，但咖位确实摆在那里。基本上一年一部电影还是比较稳定的。陈伟霆之前也在媒体采访和直播中明确表示不演偶像剧了，参演的电视剧《照亮你》就是最后一部。只是不知道许我耀眼，在陈伟霆的团队看来，属不属于偶像剧呢？赵露思这边呢，事业就像做了火箭一样，作品是一步接一步。虽然演技有时候会被人挑刺，但她的人气高，扛剧能力强，成了当下很受欢迎的流量小花，很符合市场对一番演员的要求。两边粉丝各有各的道理，一边喊非官宣不约，又很难不去为自家爱豆争取最好的位置。因此，是该平番还是让番，这倒是成了剧组应该好好琢磨、令人头疼的问题。可以说，许我耀眼的剧情新颖，演员阵容强大，再加上导演的精心指导，虽然还没有官宣，但是以这个角度看起来，很有潜力成为都市剧中的佼佼者。不管是从剧情的新鲜感、演员的选择，还是他在市场上的潜力来看，这部剧都有自己独到的魅力。而且，对于女主角人设一开始不完美，也用剧情非常合理的去圆了回来。毕竟，身为主角，最终都要展现出正义和责任感。这样的讨论热度，不是陈伟霆和赵露思搭档真的有点说不过去了吧？制作组懂，许我耀眼还没播出就已经火了一把，不接下来。咱们来了解一下陈伟霆的发展经历。著名香港男艺人陈伟霆最近可谓是全面开花了，这两年在大陆发展地非常不错，除了有多部影视作品以外，还进军了内陆的综艺市场，取得了不错的曝光与流量。谁能想到，在十年之前，他还是一个没什么名气的男艺人，还经历了全网黑。他是在十八岁那一年出道的，从小就有一个当明星的梦想，所以他在成年的时候选择放弃出国留学，也要进入娱乐圈。可谁能想到，娱乐圈并没有他想象的那么好混。在签约公司，再到正式出现在大众面前，他还经历了四年的训练生阶段。等他真正出现在大众面前，是作为一个唱跳歌手以组合的形式，但也没有激起多少浪花，就这样浑浑噩噩的度过了五年。到2008年的时候，之前的那个组合解散了，他便开始了一个人的单飞。虽然也有推出过几张个人专辑，但是08年大家都知道是一个特殊的年份，这一年全球爆发金融危机，所以他的专辑也受到了影响，并没有什么卖点。这个时候他没有什么工作，这在娱乐圈的是一个大忌。于是他便开始尝试接一些龙套角色，混迹于影视圈，也混个脸熟。因为他的长相放在香港娱乐圈并没有十分的出色，也不是特别不出彩，就是普普通通的。没有能拿得出手的作品的话，他是没有办法火起来的。当时他还经历过一段被全网黑的历史，经常得新人奖，被嘲是万年新人王，向机械舞，向麦克杰克逊致敬。却被嘲乱蹭热度，故意模仿，好心替朋友说话，却又被讥讽自己也没有多出名，还帮别人出头等等。他自己并没有做错什么，也不知道什么原因会一直被别人讥讽与嘲笑，而且持续了很长一段时间。
。面对别人的误解与嘲讽，他没有多说什么，反而是默默承受，抓住每一个机遇来锻炼自己。直到2013年，陈伟霆开始进军内地。他并非科班演员出身，这个行业对他来说只有前些年的一些跑龙套的经验，但是他愿意从零开始接受挑战。果不其然，第二年他的机会就来了。在最开始的仙侠古装片《古剑奇谭》里面，饰演大师兄一角、英俊爽朗的古装角色，让大众记住了这个29岁的香港男演员。接下来，他便一年一部好作品，比如2015年《活色生香》里面的安逸晨，再来就是让他爆火的《老九门》里面的张启山。佛爷这个形象，真真的让他收获了一大波粉丝。他的饰演的角色，没有一个是拉垮的。根本没有人觉得他不是一个演员出身的艺人，在演艺圈发展的顺风顺水的同时，他并没有落下自己的歌手老本行。他与老舅合作的野狼 disco 席卷全国，大街小巷全在放这首歌，各大晚会上都有这首歌的身影，甚至这首歌都比陈伟霆本人还要红。他英俊爽朗、积极向上的形象也被大陆观众和媒体认可。截止2021年，他一共上了五次春晚。口碑很好，每一个角色都能感染观众，让观众看到他每一个时间段的努力与付出。所以说，他的成长经历直接验证了那句话：不经历风雨，怎能见彩虹？相信未来他会越来越好的。